हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी दिस इज हर्षल चौधरी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दी स्ट्रैटेजी फॉर वेदिक एज वेदिक एज विच रन फ्रॉम 1500 हंड्रेड बी सी टू सिक्स हंड्रेड बी सी तो प्रिलिम्स और मेन्स के लिए एम के लिए हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए आई एल बी डिस्कसिंग डैट विद यू सबसे पहले टॉपिक के इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन आप प्रिलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से क्योंकि इसमें बहुत सारे uh, टर्म्स हैं ऋग्वेद में सारे वेद हो गए जो एंशंट वैदिक लिटरेचर हो गए उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो एटलीस्ट वन टू टू क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे और मेंस में चाहे वो थ्री मार्क्स हो फाइव मार्क्स हो इलेवन मार्क्स हो तीनों कैटेगरी में एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ओके टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज को मैंने रेफर किया था एंड दीज रिसोर्सेज आर मोर देन सफिशियंट सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि रिसोर्सेज कौन कौन से बुक से पढ़े इस बुक से भी पढ़े उस बुक से भी पढ़े ये सफिशियंट है कि नहीं है इससे आ जाएगा इससे सब बन जाएगा या नहीं बन जाएगा सो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली आप ओल्ड एन सी आर टीज पढ़ लीजिए ल्यूसन जी के की बुक से अपने फैक्ट्स को सप्लीमेंट कर लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए दीज रिसोर्सेज आर सफिशियंट दीज आर रेदर मोर देन सफिशियंट इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है और अन अकेडमी प्लस में हम जो प्रोग्राम कवर करेंगे स्पेशल क्लासेस प्लस प्लस क्लासेस तो प्लस क्लास में मैं वैदिक सिविलाइजेशन को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ सो दीज थिंग्स विल बी मोर देन सफिशियंट आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है एन को आप एटलीस्ट टू टाइम्स पढ़िए और बिना नोट्स बनाए आपको दो बार सिर्फ पढ़ना है उस समय सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एंड इफ यू आर विलिंग टू मेक नोट्स तो फिर एटलीस्ट थर्ड टाइम में आप नोट्स बनाइए ओके उसके पहले आप नोट्स मत बनाइए और लूसिन जीके से जो फैक्ट्स हैं क्योंकि लूसिन जीके इज फुल ऑफ फैक्ट्स ओनली ये कोई स्टोरी के फॉर्म में नहीं होता बस बुलेट पॉइंट्स में फैक्ट्स दिए रहते हैं तो इसके फैक्ट्स के साथ आप सप्लीमेंट कर लेंगे अपने नोट्स को अब सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन में हमको यह समझना होगा कि क्या उसका बैकग्राउंड था वो किस तरीके से इमर्ज हुआ बिकॉज वैदिक सिविलाइजेशन के पहले जो पीरियड था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था इसके बाद ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी से सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी बी सी तक वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला उसके बाद ऑलमोस्ट सिक्सटीन हंड्रेड बी सी से हमारा वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है जो कि सिक्स हंड्रेड बी सी तक चलता है तो फिर इसके बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पूरा का पूरा कल्चर डिमिनिश हुआ डिक्लाइन हुआ उसका और फिर एक नए सिविलाइजेशन का उदय हुआ इसके सोर्सेज हमको जानना जरूरी है कि कौन से सोर्सेज है जिससे हमको पता चलता है मेड भी सोर्सेज एक्सकेवेशन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं वेद उपनिषद के फॉर्म में लिटरेरी सोर्सेज हो सकते हैं और साथ ही साथ फिर एक टाइम का डिवीजन इसको अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बांटा गया है तो क्या कॉजेज हैं क्या रीजन हैं जिनकी वजह से इसको दो पीरियड्स में बांटा गया है और दोनों पीरियड्स में क्या डिफरेंस है हमको ये समझना जरूरी है नाउ हु वेर दी आर्यन सबसे मेजर क्वेश्चन होता है कि जो इन्हेबिटेंट्स थे वैदिक पीरियड के उनको आर्यस बोला गया तो आर्यस कौन थे अब आर्यस कौन थे इसके लिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं मैक्स मुलर ने थ्योरी दी कि सेंट्रल एशिया से आर्यस आए थे उसके बाद एक ऋग्वेद अवेस्टा लिंक थ्योरी आई जिससे पता चला कि वो पर्शियन रीजन कहीं से आए थे कोई तिबतन होम थ्योरी है तो कोई आर्कटिक होम थ्योरी है ये सारी थ्योरीज हैं थ्योरीज के क्रिटिसिजम हैं और फिर उसके बाद फाइनली किस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया ये पढ़ना जरूरी है इस टॉपिक में जोग्राफिकल एरिया पढ़ना जरूरी है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे जो आर्यस थे वो कहाँ पे सप्त सिंधवा रीजन में सेटल हुए थे क्यों हुए थे कौन सा रीजन इनहेबिटेट किया था उन्होंने और फिर जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से वो शिफ्ट हुआ सप्त सिंधवा रीजन से कैसे गंगा यमुना दाओब रीजन में शिफ्ट हुआ सोर्सेज के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि ऑब्वियसली अगर हम बता रहे हैं कि सप्त सिंधवा रीजन में अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे तो कहीं ना कहीं कोई सोर्सेज होंगे जिन जो उस बात को ऑथेंटिकेट uh, कर रहे होंगे जो उस बात के प्रमाण दे रहे होंगे कि हाँ अर्ली वैदिक पीरियड में लोग यहाँ पे सेटल्ड थे और फिर धीरे से वो शिफ्ट हुआ होगा तो सोर्सेज में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज होंगे जहाँ पे मेंशन होगा और फिर साथ ही साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हमको मिलेंगी जो पता चलेगा कि उन्होंने जो ट्रेड फॉलो किया है तो ये सोर्सेज को पढ़ना जरूरी है इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एंशियंट वैदिक और लेटर वैदिक लिटरेचर को लिटरेचर इज द फेवरेट टॉपिक फॉर प्रिलिम्स ओके आप प्रिलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको
आपने सुना होगा वेद के साथ श्रुति टर्म यूज किया जाता है वो सुन के ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उसके बाद अपुरुष एक टर्म यूज किया जाता है कि उसको पुरुष ने नहीं मतलब व्यक्ति ने नहीं इंसानों ने नहीं भगवान ने ही गिफ्ट किया है हमको सो दीज आर दी टर्म्स दीज आर दी ट्रेड्स ऑफ वेद आज वॉट आर दे उनमें क्या है सारे वेद में चाहे वो ऋग्वेद हो अथर्वेद हो सामवेद हो या यजुर्वेद हो उसमें क्या लिखा हुआ है किस बारे में हो कौन से सब्जेक्ट्स कवर करता है कितने पार्ट्स में बटा हुआ है कितने मंडल में बटा हुआ है कौन से मंडल में क्या स्पेसिफिक चीजें हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल टेंथ मंडल में पुरुष सूखते हैं ऋग्वेद के टेंथ मंडल में पुरुष सूखते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है तो ये सारे क्वेश्चन प्रिलिम्स में बनते हैं तो हमको इसको डिटेल में स्टडी करना होगा एंशियंट वेदिक पीरियड के लिटरेचर को टाइप्स ऑफ वेदास एंड ब्राह्मण एंड अरण्यक्स किसके सब डिविजन क्या क्या हैं और लिंकेजेस हर एक वेद के लिए एक एसोसिएटेड ब्राह्मण होता है एसोसिएटेड अरण्यक होती है तो ये लिंकेजेस किस तरीके के हैं इससे भी क्वेश्चन बनते हैं सो दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मेनली इसी तरीके से लेटर वैदिक लिटरेचर में वेदांग श्रुति धर्म शास्त्र महाकाव्य रामायण महाभारत जो हो गया तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि उसके रचयिता कौन है किसने लिखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कितने पर्वंस में या कितने कांड में रामायण डिवाइडेड है कौन से कांड में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें पर्टिकुलर ट्रेड्स किसी भी एक लिटरेचर uh, के क्या है सपोज शट दर्शन है तो उसके रचयिता कौन है और उसमें किस बारे में बात की गई है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कि उल्लू कनाड ये रचयिता है कनाट इन्होंने जो दर्शन बनाया तो इसमें इन्होंने न्यूक्लियस की बात की थी ओके तो न्यूक्लियस इस चीज से प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम इनके डिटेल्स को भी जानें जो लिटरेचर है उनके डिटेल्स को जानें उसके बाद कौन सा ओल्डेस्ट लिटरेचर है कौन सा ओल्डेस्ट वेदांग है कौन सा ओल्डेस्ट महाकाव्य है कौन सा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट महाकाव्य फॉर एग्जाम्पल महाकाव्य में महाभारत को लेंदीएस्ट एपिक बोला जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं साथ ही साथ हम मेंस के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए एंशियंट वैदिक और लेटर वैदिक पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लाइफ को हम इस हेड्स में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम सोर्सेज देखेंगे कि कहां से हमको पता चलता है वॉट आर दी सोर्सेज मेड बी ऋग्वेद अथर्वेद और लेटर वैदिक लिटरेचर मेड बी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो हम वो फाइंडिंग्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कहाँ से अगर हम बोल रहे हैं सपोज कि फैमिली का ये स्ट्रक्चर होता था तो हम डिस्कस करेंगे कि वो हमको कहाँ से पता चल रहा है कौन सा सोर्स है जिससे ऑथेंटिकेट हो रहा है कि कहाँ से वो फैमिलीज इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था या राजा का स्ट्रक्चर कैसा होता था विधाता का सभा समिति का स्ट्रक्चर कैसा होता था साथ ही साथ हम नेचर ऑफ पॉलिटी पढ़ेंगे कि कौन सा नेचर था रूरल नेचर अर्बन नेचर पेट्रियार्कल थी कंसेप्ट ऑफ स्टेट पढ़ेंगे हम असेंबलीज पढ़ेंगे सभा समिति और विधाता ये तीन इंपॉर्टेंट असेंबलीज हुआ करती थी तो इसको पढ़ना जरूरी है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन और पार्टिसिपेशन ऑफ मैन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि लेटर वैदिक में और अर्ली वैदिक में क्या चेंज आया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इगैलिटेरियनिज्म मतलब कितने समानता का अधिकार पुरुषों को और महिलाओं को था इसको पढ़ना जरूरी है फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा होता था ये देखना इंपॉर्टेंट है किंग का कैरेक्टर कैसा होता था कब वो प्रीमोजी नेचर था मतलब बड़े बेटे को अपना राजा बनाना है या किसी राजा का बेटा ही राजा बनेगा डेट इज हेरिडिटरी किंगशिप तो ये आइडिया कब आया कैसे आया कौन से पीरियड में था ये पढ़ना जरूरी है इससे क्वेश्चन बनते हैं टैक्सेशन सिस्टम बाली के नाम से टैक्स हुआ करता था तो वो कैसा था कब वो कंपलसरी था कब वो वॉलेंट्री था मिलिट्री सिस्टम हम पढ़ेंगे और जुडिशरी पढ़ेंगे ये सारे हेड्स में हम पॉलिटी अर्ली वैदिक पीरियड की एज वेल एज लिटरेचर लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी हमको पढ़ना होगा अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सिमिलरली लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी के सोर्सेस किन सोर्सेस से हमको पता चलता है क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं हमें नेचर ऑफ इकोनॉमी कैसा हुआ करता था चाहे वो पेस्टोरल इकोनॉमी हो कब पेस्टोरल थी कब नोमैडिक थी कब एग्रीकल्चरल हो गई और कब ट्रेड्स डेवलप हो गए पोजिशन ऑफ काउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि काउ की पोजिशन लेटर वैदिक में क्या थी और अर्ली वैदिक में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई फूड ग्रेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ करता था और लेटर वैदिक पीरियड आते आते किस तरीके से वो फ्लरिश हुआ ट्रेड और कॉमर्स की हम बात करेंगे कि कैसे कॉमर्स डेवलप होता गया लेटर वैदिक पीरियड के आते आते सिमिलरली हम लोग सोसाइटी हमको डिटेल में पढ़ना होगा स्पेशली फॉर मेन्स मेन्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी वाला सोर्सेस नेचर ऑफ सोसाइटी कैसा था इगैलिटेरियनिज्म कैरेक्टर किस तरीके से चेंज हुआ फैमिली का कैरेक्टर अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में कैसे चें
दिस हैज टू बी स्टडीड इन डिटेल फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स कि कैसे कब माइग्रेशन अलाउड था कब माइग्रेशन खत्म हो गया स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी का पहले कैसे हुआ करता था और लेटर वेदिक आते आते कैसा स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा दासयू का कंसेप्ट आ गया ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप की मैरिजेस होती थी आठ प्रकार की मैरिजेस हुआ करती थी तो इससे भी प्रिलिम्स में क्वेश्चन बनता है कंडीशन ऑफ वुमेन अर्ली वैदिक पीरियड में कैसी थी और लेटर वैदिक पीरियड आते आते कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी हो गई पॉलिटी से सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा और एजुकेशन कैसा था दीज हैज दीज आर दी टॉपिक्स विच हैव टू बी डिस्कस्ड आश्रम सिस्टम चार आश्रम हुआ करते हैं इनसे भी प्रिलिम्स में क्वेश्चन आता है हम चारों आश्रम डिस्कस करने वाले हैं रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी तो रिलीजियस लाइफ के सोर्सेस अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में नेचर वर्शिप अगर वैदिक पीपल करते थे तो क्यों उन्होंने नेचर वर्शिप किया क्यों नेचर कोई नेचर के फोर्सेस को जैसे सन है विंड है अर्थ है उनको भगवान क्यों वो मान गए राइट्स एंड रिचुअल्स जो योग यज्ञ हुआ करते थे सेक्रीफाइस हवन हुआ करते थे अश्वमेध सेक्रीफाइस राजसुया सेक्रीफाइस ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ गॉड अर्ली वैदिक पीरियड में कोई और गॉड्स हुआ करते थे और लेटर वैदिक आते आते गॉड्स भी चेंज हो गए थे तो आप देखेंगे कि गॉड्स का डोमिनेंस कैसे चेंज होता है वी हैव टू डिस्कस दिस इन डिटेल एंड स्टडी दिस इन डिटेल और रोल ऑफ प्रीस्ट ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है और कैसे वो बदला है इस चीज को समझने की आवश्यकता है आयरन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर हो गया था एक्सकेवेट हो गया था मेटलर्जी वो लोग यूज करने लगे थे तो आयरन को लेके भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं आर एस शर्मा आर एस शर्मा का एक कंसेप्ट है कि आयरन क्यों आया उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेट किया है सरप्लस से रिलेट किया है और डी सी रॉय चौधरी उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स से रिलेट किया है और मिलिट्री पावर से रिलेट किया है तो इन थ्योरीज को हम समझने की कोशिश करेंगे मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक हम मेन्स के अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज प्रिलिम्स के कि जो हमने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिलीव और इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन आयरन का इंपॉर्टेंस की जो बिलीफ है उसी की थ्योरीज हैं सो लेट इस लुक एट सम ऑफ दी प्रिलिम्स क्वेश्चन विच हैव बीन आस्ट पहले जो पूछे गए हैं सो so, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा संस्कृत लिटरेचर कब से स्टार्ट हुआ किस वेद से तो इसका आपको आंसर देना है इन चारों वेदास में तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे लैंग्वेजेस डेवलप हुई संस्कृत कैसे लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत आई वेदास कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए और फिर कैसे ये महावीर और जैन का जो समय आता है बुद्धिज्म आता है तो बुद्धिज्म आते तक किस तरीके से संस्कृत पाली और प्राकृत में कन्वर्ट हो गई ओके फिर एक क्वेश्चन है कि ब्राह्मण टेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्ली वैदिक पीरियड के टेक्स्ट हैं ब्राह्मण टेक्स्ट ये कौन से ऋग्वेद को बिलोंग करते हैं हर एक ब्राह्मण से एक वेद लिंग है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन है एंशियंट पीरियड में वर्ण सिस्टम जो था उसमें सार्थवाहा ये टर्म है ये किस पर्टिकुलर वर्ण के लिए यूज किया जाता है ये क्वेश्चन है फिलोसफी ऑफ वेदांता जो वेदांत की फिलोसफी हुआ करती थी उसमें से उसको इनमें से कौन सा प्रोपाउंडर था जो एडवोकेट नहीं करता था ये क्वेश्चन आया हुआ है ऋग्वेदिक पीरियड में कौन से गॉड की वर्शिप नहीं की जाती थी ये क्वेश्चन आया हुआ है दिस थिंग हैज टू बी स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उससे डिफरेंस बेसिकली क्या थे वैदिक सिविलाइजेशन के मतलब कि अगर आप वैदिक को और इंडस को कंपेयर करें तो कौन से डिफरेंस थे इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे गायत्री मंत्र जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से वेद में है या कौन से मंडल में है इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको प्रिलिम्स में आंसर करने होते हैं और ये तभी आप पॉसिबल हो पाएगा जब आप फैक्ट्स को अच्छे से याद करेंगे एंड डिटेल स्टडी करेंगे ऋग्वेदिक रिलीजन कौन सा था हम रिलीजन को डिटेल में कवर करेंगे तो ये आंसर आप दे पाएंगे ऋग्वेदिक पीरियड में फेमस लेडी जो एजुकेशन से रिलेटेड है जिन्होंने वेदों की रचनाओं में भी पार्टिसिपेट किया है उससे क्वेश्चन आया हुआ है योग फिलोसफी के प्रोपाउंडर जब हम चारों पूरे षड दर्शन पढ़ेंगे तो योग फिलोसफी भी उसमें से एक दर्शन में से है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर मेंस में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सपोज थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल चेंजेस राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके महाजनपद एज तक तो उनको डिस्कस करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ जो लेटर वैदिक पीरियड की थी या अर्ली वैदिक पीरियड की थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है ब्रिंग आउट दी चेंजेस इन कंटिन्यूटी बिटवीन अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक एज तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी प्रथाएं थी बहुत सारे कस्टम्स थे ट्रेडिशन थे जो बंद हो गए थे उनकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई थी तो चेंज इन कंटिन्यूटी एक अच्छा क्वेश्चन है लेटर वैदिक सोसाइटी में कैसे डिफरेंस आया अर्ली वैदिक सोसाइटी के कंपैरिज
और किंग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी पहले किंगशिप जो अर्धवैदिक पीरियड में है वहाँ पे किंगशिप का आइडिया कुछ और था और लेटर वैदिक पीरियड आते आते किंग ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा सीमेंट कर लिया था बहुत ज़्यादा कंक्रीट कर लिया था तो उस चीज़ को ट्रेस करने के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आयरन जो मैंने बताया आर एस शर्मा और रॉय चौधरी की फिलोसफीज में डिफरेंस थे और आयरन के आने के बाद लोहे के जब लोहा उन्होंने डिस्कवर कर लिया था उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए मिलिट्री में पॉलिटिकल पार्ट्स में एज़ वेल एज एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल सरप्लस में और ट्रेड और कॉमर्स में तो उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैरिजेस डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन आया जो आठ प्रकार के विवाह होते हैं एक्सप्लेन दी ट्रेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ ऋग्वेद और सामवेद और अथर्वेद तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेन्स में पूछे जा सकते हैं सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग वैदिक सिविलाइजेशन वी विल बी कवरिंग दिस इन वेरी मच डिटेल इन प्लस क्लास प्लस क्लास के टाइमिंग्स और प्लस क्लास की लिंक्स बहुत जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएंगी थैंक यू सो मच